哈喽，大家好，我是王亮，欢迎来到我的频道。今天我们来聊一聊帕格尼尼第五随想曲，因为这首作品真的是太出名了，所有人都把这首作品当成是小提琴家的试金石。那就让我们从前后两段的卡登下开始说起吧。其中所有的下行音阶和最后的半音阶都特别特别容易变得含糊不清。那对此我的心得是，不要拉得太快，一定要听清楚每一个音的颗粒性。最后一组半音阶之前的 A 只是半拍，跟之前的都不一样，我们需要注意一下。其中音准最难的一定是最后一组爬音了，要当成日常去练，还要保证每一次爬音之后的高音一定要揉弦，让音色非常的漂亮。现在说到这首随想曲的重头戏了，在帕格尼尼的原稿上是这样写的：我想没有人是一开始练习这首随想曲就用 r e c o l l shade 的，一定是从分工开始的。这也就是这首作品有两种不同的演奏方法的原因。当然 r e c o l l shade 会难很多了。我记得在我用分工练习这首随想曲的时候。觉得谱上的指法有一些复杂，可以更简单一些。但直到我开始练习 r e c o l l shade， 我才意识到，这些指法其实是配合这种特别的功法而产生的。就拿第二和第四小节来说，左手尽量保持在一根弦上，这样对清晰度会有很大的帮助，不然频繁的换弦很难跳得清楚。在第九小节的第三拍到第十一小节的第一拍，每一组最后一个音都会回到开始的那条弦，很难拉清楚。那我建议右手肘稍微抬高一些，这样可以在两条弦之间找到一个平衡点，让回弓更容易接触到琴弦。在第十七、二十三、二十八，还有五十四小节，因为前两个音的跨度太大。我们可以在第一个音之后停顿一下，把弓拿起来，再重新开始之后的 r e c o l l shade。小节的倒数第二个音，升 D 还有还原 D 的区别。第三十一小节，第九个音 ，B 和 C 的区别。通过这首随想曲，我明白了，只要在速度上有任何的细微变化，你都会觉得这个世界会是完全不一样的。在这里，我向大家推荐大神宁峰的演奏，他对右手的控制真的是惊艳四座，积压群雄啊！那想知道更多帕格尼尼随想曲的练习心得，就请关注我的频道。我是王亮，我们下期再见。